আজকের ক্লাসে আমরা ক্লাস টুয়েলভের ইংলিশ বিষয়ের বেশ কিছু ন্যারেশন চেঞ্জ প্র্যাকটিস করব স্ট্রং রুটস থেকে এবং সেটা করব কোথা থেকে আমাদের এই যে ডাফ অ্যান্ড দত্তের যে কোয়েশ্চেন বাঞ্চ রয়েছে সে সেখান থেকে দেখো এখানে স্ট্রং রুটস লিখেছেন এ পি জে আব্দুল কালাম এখানে বেশ কয়েকটা ন্যারেশন চেঞ্জ দেওয়া রয়েছে এই ন্যারেশন চেঞ্জগুলো আমরা করব তো ন্যারেশন চেঞ্জ কাকে বলে বা তার নিয়ম কি প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে চেঞ্জ করার তো সেই সমস্ত নিয়ে এর আগে আমি ইংলিশ গ্রামারের একটা ক্লাস করিয়ে দিয়েছি যারা তোমরা দেখো নি ডেসক্রিপশান বক্স চেক করে নিও সেখান থেকে লিঙ্ক পেয়ে যাবে অথবা এই ভিডিওটি শেষ হলে এন্ড স্ক্রিনেও আমি ভিডিওর লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারো আর আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করতে ভুলো না লেটস গেট স্টার্টেড যারা স্পোকেন ইংলিশ শিখতে চাও এবং ইংলিশ গ্রামার একদম বেসিক লেভেল থেকে শিখতে চাও তারা অবশ্যই ফলো করো আমার সেকেন্ড চ্যানেল ই লার্ন ডেলি লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো অথবা এই ভিডিওটিরই কমেন্ট বক্সে আমি পিন পোস্ট করে দেব তাহলে দেখো চেঞ্জ অফ ন্যারেশন চেঞ্জ দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস পরিবর্তন করো নিচের বাক্যগুলিকে ফ্রম ডাইরেক্ট স্পিচ টু ইনডাইরেক্ট স্পিচ অর্থাৎ ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করতে হবে অ্যান্ড ভাইস ভার্সা ভাইস ভার্সা মানে ইনডাইরেক্ট থেকে আবার ডাইরেক্ট করতে হবে তো প্রথমটা কী আছে দেখি Why don't you say this to the people? Why don't you say this? তুমি এটা কেন বলো না টু দ্য পিপল মানুষদেরকে হু কাম টু ইউ যারা তোমার কাছে আসে ফর হেল্প অ্যান্ড অ্যাডভাইস তোমার কাছে যে সাহায্য এবং উপদেশ নিতে যারা তোমার কাছে আসে তাদেরকে তুমি কেন বলো না এটা আই আস্কড মাই ফাদার আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আমার বাবাকে তাহলে এটা কি ধরনের সেন্টেন্স এটা রয়েছে ইন্টারোগেটিভ বা প্রশ্নবোধক সেন্টেন্স তাহলে এখানে কি দিয়ে স্টার্ট করতে হবে আই আস্কড মাই ফাদার আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আমার বাবাকে এখানে আস্কটি দেওয়া রয়েছে তারপরে কি হবে দেখো এখানে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডটাই দেওয়া আছে তাহলে এই ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড যদি থাকে তাহলে আমরা কিন্তু যে ন্যারেশন চেঞ্জ করব তার ইনডাইরেক্ট স্পিচ এই ডাব্লিউ এইচ থেকেই শুরু হবে ওকে তো দেখে নাও আমরা কিভাবে করব তাহলে প্রথমে আই আস্কড মাই ফাদার আই আস্কড মাই ফাদার এবার ওয়াই ওয়াই এর পরে সাবজেক্ট কে ওয়াইট পরে সাবজেক্ট আছে ইউ ইউটাকে আমি জিজ্ঞেস করছি কাকে আমার বাবাকে তাহলে ওয়াইটা হচ্ছে বাবা তাহলে হোয়াই হি এবার এখানে ডোন্ট আছে এখানে হবে ডিড নট যেহেতু এখানে যে ভার্বটা রয়েছে এটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব সেটা রয়েছে পাঁচ টেন্সে তাহলে হোয়াই হি ডিড নট সে দিস রয়েছে তাহলে হবে ওটা দ্যাট to the people who come come to have came who came to you take tar kache jara asto tale tomar kache jara asto tale indirect hobe ki to mane tar kache jara asto tale came to him for help and advice ওকে আমরা জানি ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন কি আমরা ডাইরেক্ট কথা না বলে কারোর কথাটাকে যখন অন্য কারোর কাছে বলা হয় সেটা হচ্ছে ইনডাইরেক্টলি বলা যে আমি আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কেন সে এই কথাগুলো বা সেই কথাগুলো মানুষদেরকে বলত বলেনি যে যারা তার কাছে আসত যারা তার কাছে আসত হু কেম টু হিম ফর হেল্প অ্যান্ড অ্যাডভাইস ওকে এখানে ডাইরেক্ট আছে আমরা এখানে ডাইরেক্ট থেকে করলাম ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন নেক্সট দেওয়া আছে কি দেখো মাই প্যারেন্টস ওয়ার ওয়াইডলি রিগার্ডেড অ্যাজ অ্যান আইডিয়াল কাপল হি সেড হি সেড হচ্ছে সে বলেছিল যে কি বলেছিল সেটা কোটেশনের মধ্যে আছে কোটেশন দেখলেই আমরা বুঝবো যে এটা ডাইরেক্ট স্পিচেই দেওয়া আছে মাই প্যারেন্টস মানে আমার পিতা মাতা ওয়ার ওয়াইডলি রিগার্ডেড তারা ব্যাপকভাবে বিবেচিত হতেন অ্যাজ অ্যান আইডিয়াল কাপল মানে একজন আদর্শ দম্পতি হিসাবে তাহলে তিনি বলতেন যে তার পিতা মাতা তাহলে হি সেড দ্যাট এখানে মাই প্যারেন্টস তার মানে হিজ প্যারেন্টস এখানে ওয়ার আছে এখানে ভার্ব যে রিপোর্টিং ভার্বটা লিখলাম সেটাও কিন্তু পাস্ট টেন্সে রয়েছে তাহলে এখানে হবে হ্যাড বিন হিজ প্যারেন্টস হ্যাড বিন রিগার্ডেড অ্যাজ অ্যান আইডিয়াল কাপল হি সেড দ্যাট ইজ প্যারেন্টস হ্যাড বিন রিগার্ডেড অ্যাজ অ্যান আইডিয়াল কাপল ওকে পয়েন্টটা দেখো হি সেড সে বলেছিল এভরি রিকারেন্ট অ্যাঙ্গুইজ এই যে রিকারেন্ট মানে পুনরাবৃত্তি হওয়া যেটা মানে বারবার ফিরে আসে প্রত্যেক এই যে পুনরাবৃত্তি হয় যন্ত্রণার অ্যাঙ্গুইজ মানে যন্ত্রণা লংগিং মানে হচ্ছে আমাদের যে আকাঙ্ক্ষা অ্যান্ড ডিজায়ার এবং যে ইচ্ছে সেগুলোকে 
फाइंडस इट्स ओन स्पेशल हेल्पार से फाइंडस मैंने खुजे पाए निजे जो स्पेशल हेल्पार सहाज्यकारी ता खुजे पाए मैं हमारे जो जीवने जो प्रत्येक मैंने दुख बेदना इच्छे प्रत्याशा आसे सेगल क्यों तेज़ निजस्व हेल्पार खुजे पाए अर्थात सेगल के मुक्ति हमें पाई तो ये एगो आप जरा टेक्सटा पढ़े तर क्षेत्र में बुझते अनेक बे सुविधा है अभी टेक्सटार सम्पूर्ण अंश ही लाइन बै लाइन बेंगली पढ़िए दिए जरा तुम्हारा देखो अवश्य डिस्क्रिपशन बक्स चेक कर नियो से तुम्हारा लिंक पे जा तो देखो ये कि हि सेट दैट एपर एट देखो एक एक चिरंतन सत्य कथा तो एक इूनिभार्सल ट्रुथर मध्य पड़े तेल एट जे रखम सेंटेंसा ठीक सरकम ही ये को चेन्ज होना तेल एवरी रिकारेंट एंगुईश लंगिंग एंड डिजायर फाइंडस इट्स ओन स्पेशल हेल्पर ओके बोझा गल पर देखो My father told me, आमार बाबा आमा के बोले चिलेन that जे there was nothing, शेखने किचुई चिलो ना mysterious, माने रोहसो जनो about prayer, ने प्रार्थना नहीं है। तो लेखने देखो, my father told me that, ऐटा किन्तु कोनो quotation है नहीं, ताहोले ऐटा, आमादेर किन्तु direct नहीं, आमादेर indirect speech है दवा ची। तो लेटा का आमादेर direct कोट्टा है। तो ले my father said to me, my father said to मि ए कमा एब कोटेशन शुरू एब जेटा से कोटेशन भर तेल देखो देयर वज नाथिंग मिस्टरियस अबाउट प्रेयर से रहस्यजनक किा प्रार्थनार मध्य तेल एट जेहेतु एखे देखो वज रही है जेहतु एखे जे रिपोर्टिंग भार्वट क्योंकि पास टेंसर छो बोले वजटा हो तेज़ इज है तेल देयर इज नाथिंग मिस्टरियस About prayer, spoofed up, unquote. Okay. Then my father said to me, "There is nothing mysterious about prayer." So, let's direct speech. Take our indirect. Call it. Have indirect. Take our direct speech. It's a good one. Okay. Next, see. Father always smiled. Baba, shop show my hesha chillen and ask. We bang bolten to thank Allah the Merciful. जे ईश्वर के आल्ला के जिन आके धन्यवाद दीते मार्सिफुल मान करुणामयी ईश्वर करुणामयी आल्ला जाके बोझाना हे तेल एखे फादर एखे वालेज स्माइल्ड एंड आस्क ओके ये इनडाइरेक्ट रही है हमें डायरेक्ट स्पीचे करते हैं फादर अलवेज स्माइल्ड एंड आस्क कमा कोटेशन शुरू थैंक अल्लाह द मार्सिफुल बोझा गया एकदम इजी सहज एकदम एट नेक्स्ट आज देखो माइ फादर टोल्ड हमारे बाबा बोले जे दैट इट वज नट अ कारेक्ट एप्रोच एट एक सठिक एप्रोच मैंने एगिए आसा बा आविर्भव एट अल से नय एंड शुड नेभार भी फलोड और यहाँ अनुसरण करा उचित नय तेल बाबा ये देखो इनडाइरेक्ट रही है जेहेतु एखे दैट देखे बुझते पर डायरेक्ट कि बाबा तरह कोट एंड कोटर मध्य क्यों से विषय तेल माइ फादर सेड कमा तोट शुरू कि बोले जे इट वज एखे देखो वज हो जेहतु एखे टोल्ड जे हमारे भार्वट रही है रिपोर्टिंग भार्वट पास टेंसर रही है से कारण वज हो तेल जो डायरेक्ट स्पीचे करब तक क्योंकि ये इज है ओके तेल दिस बाट लिखले ही दिस बाट एखे लिखे दिल इट इज एखे दुटो दिस लिखते पर अथवा तुम्हारा इट लिखते पर इज नट अ कारेक्ट एप्रोच एट अल एंड शुड नट बी फलोड ओके शुड नेभार रही है एखे नेभारो हम व्यवहार करते जेहतु नेभार रही है एंड शुड नेभार बी फलोड 
আনকোট হয়ে গেল তাহলে এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট স্পিচ আর এটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট স্পিচ ওকে পরেরটা দেখো হি ওয়ান্স টোল্ড মি সে এক সময় এটা বলেছিলেন আমাকে যে বলেছিল হোয়াই বি অ্যাফ্রেড অফ ডিফিকাল্টিস কেন ভয় পাবে ডিফিকাল্টিস মানে হচ্ছে কঠিন অবস্থা সাফারিংস মানে যেগুলো আমাদের জীবনে আসে বিভিন্ন দুর্দশা অ্যান্ড প্রবলেমস এবং সমস্যা তাহলে এগুলোতে কেন ভয় পাবো তাহলে এই যে ভয় পাওয়ার বিষয়টা এটা আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে যে প্রত্যেকে আমরা কেন ভয় পাবো তাহলে এখানে দেখো এটা রয়েছে কি কোয়েশ্চেন মার্ক রয়েছে এটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে রয়েছে তাহলে এখানে হবে কি হি আস্কড মি ওয়ান্স তিনি একসময় আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন এখানে যে যেহেতু ওয়াই রয়েছে তাহলে ওয়াইটা আমাদের বসে যাবে ওয়াই এখানে দেখো এখানে বি রয়েছে তাহলে ওয়াই উই আরও আমরা ব্যবহার করতে পারি অথবা ওয়াই বিটাও আমরা রাখতে পারি ওয়াই বি অ্যাফ্রেড অফ ডিফিকাল্টিস সাফারিংস অ্যান্ড প্রবলেমস হি আস্ট মি ওয়ান্স হোয়াই বি অ্যাফ্রেড অফ ডিফিকাল্টি সাফারিংস অ্যান্ড প্রবলেমস ওকে এখানে ওয়াই উই আর অ্যাফ্রেড আমরা ব্যবহার করতে পারি যে এখানে যেহেতু প্রত্যেকের কথাই বলা হচ্ছে তাহলে ওয়াই উই আর অ্যাফ্রেড অফ ডিফিকাল্টি সাফারিংস অ্যান্ড প্রবলেমস ওকে তাহলে বিটা আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি এখানে উই আর লেখাটাই বেটার হয় কিন্তু আমরা যখন এই যে ইনডাইরেক্ট স্পিচ থেকে আমরা যখন আবার ডাইরেক্ট স্পিচে চেঞ্জ করব দেখো তাহলে হি আস্ট মি ওয়ান্স বলেছি তাহলে হি টোল্ড মি ওয়ান্স বা হি ওয়ান্স টোল্ড মি কমা তারপরে কোট দিয়ে শুরু হবে তাহলে হোয়াই এখানে বি রয়েছে এবার বিটা যদি আমাদের এখানে থাকে তাহলে আমাদের কিন্তু যে ডাইরেক্ট স্পিচ সেটা করতে অনেক সুবিধা হয় যে হোয়াই বি অ্যাফ্রেড অফ ডিফিকাল্টি সাফারিংস অ্যান্ড প্রবলেমস কিন্তু উই আর অ্যাকচুয়ালি আমরা যারা টেক্সটটা পড়েছি বুঝতে পারবো এই লাইনটা যেখানে আছে এখানে আমাদের সবার কথাই বলা হচ্ছে তাহলে এখানে যদি আমরা উই আরটাও লিখি তাহলেও কিন্তু ভুল হবে না ঠিক হবে ওকে নেক্সট কী আছে ওয়েন ইউ প্রে যখন তুমি প্রার্থনা করো হি সে তিনি বলেছিলেন ইউ ট্রান্সেন্ড ইউর বডি তুমি তোমার শরীরকে অতিক্রম করে যাও অ্যান্ড বিকাম অ পার্ট অফ দ্য কসমস এবং হয়ে যাও এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটা অংশ অ্যাকচুয়ালি তিনি এটা আমাদের সবার সম্পর্কেই বলেছিলেন জেনে যখন আমরা প্রার্থনা করি তাহলে এখানে কি হবে হি সেড দ্যাট এখানে দ্যাট হলো এখানে ওয়েন থাকা সত্ত্বেও কিন্তু কারণ হচ্ছে যে এখানে যে ওয়েনটা আছে এটা কিন্তু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের জন্য নয় ওকে তাহলে এটা অ্যাডভাইস অ্যাকচুয়ালি একটা উপদেশমূলক বাক্য তাহলে হি সেড দ্যাট ওয়েন উই প্রে উই ট্রান্সেন্ট আওয়ার বডি ইয়র মানে হচ্ছে এখানে আওয়ার বডি অ্যান্ড বিকাম অ পার্ট অফ দ্য কসমস ওকে হি সেড দ্যাট ওয়েন উই প্রে উই ট্রান্সেন্ড আওয়ার বডি অ্যান্ড বিকাম আ পার্ট অফ দ্য কসমস ওকে তাহলে এগুলো হচ্ছে ন্যারেশন চেঞ্জ এগুলো আমরা সলভ করলাম কিছু থেকে ডাফ অ্যান্ড দত্তের যে কোয়েশ্চেন বান্স রয়েছে সেখান থেকে তাহলে নেক্সট ক্লাসে আমরা ভয়েস চেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করব তো আজকের ক্লাসটি এই পর্যন্ত ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করো কমেন্ট করো চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে সঙ্গে থেকো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য প্রত্যেককে থ্যাংক ইউ